Hola queridos internautas, sean ustedes bienvenidos a este su canal y quien les habla, a Anadis. Con el presente podcast se hará continuación a la transcripción del audiolibro titulado Chambala la resplandeciente. Esta es la serie número 5. Transcripción. Capítulo noveno. Las fronteras del reino. Así sucedió en la India. Un hijo nació de un rey. Las brujas hadas todopoderosas, como es costumbre, trajeron sus regalos al príncipe. El más benevolente de ellos pronunció la conjuración. El príncipe nunca verá los límites de su reino. Todos pensaban que esta profecía predecía un reino ilimitado en límites. Pero pasaron los años... El príncipe creció bueno y sabio, pero no aumentó su reino. El príncipe comenzó a gobernar, pero no dirigió a sus ejércitos a destruir a sus vecinos y por lo tanto no amplió los límites. Y cada vez que deseaba inspeccionar los límites de su reino, la niebla cubría las montañas de las tierras fronterizas. En las olas de nubes se crearon nuevas distancias y las nubes giraban como altos castillos y estructuras. Pero cada vez el rey regresaba a su palacio lleno de nuevo poder, sabio en todas las decisiones terrenales. Jubiloso estaba el pueblo, glorificando a su rey, que sin guerra podía levantar su reino y hacerlo famoso, incluso en países lejanos. Pero cuando todo es benévolo en la tierra, entonces la serpiente negra no puede descansar bajo tierra. Así, tres viejos odiadores de la humanidad comenzaron a susurrar. Estamos llenos de miedo. Nuestro rey está obsesionado por extraños poderes. Ninguna mente humana tiene a nuestro rey. ¿Quién sabe? Tal vez tal mente es destructiva de la corriente de las fuerzas terrenales. Un hombre no debe estar por encima de la concepción humana. Estamos marcados por la sabiduría terrenal y conocemos los límites. Conocemos todos los encantos y tentaciones. Salvemos a nuestro rey. Pongamos fin a a los encantos mágicos, que nuestro rey conozca sus límites, deja que el fuego de su mente disminuya, que su sabiduría se restrinja dentro de los buenos límites humanos, cuando vea sus límites ya no ascenderá la montaña y entonces permanecerá con nosotros. Y los tres odiadores de la humanidad se unieron al rey, los tres viejos señalando sus barbas grises y por el bien de la sabiduría invitándolo a ascender con ellos una alta montaña. Y allí, en la cumbre, los tres pronunciaron un conjuro. Una conjuración para someter el poder del rey dentro de los límites 
humanos. Señor, tú que guardas los límites de los hombres, tú que eres el único que puedes medir la mente, llenas el flujo de la mente en los límites de la corriente de la tierra, sobre una tortuga, sobre un dragón, sobre una serpiente nadaré, pero aprenderé mis límites en un unicornio, en un tigre, en un elefante voy a nadar, pero aprenderé mis límites. Sobre una hoja de árbol, sobre la brisna de una hierba, sobre una flor del loto nadaré, pero aprenderé mis límites. Tú, Señor, revelarás mi orilla, indicarás mis límites. Todos saben, y tú sabes, nadie es más grande, eres más grande. Líbranos de los encantos. Tal fue la conjuración que pronunciaron los odiadores de la humanidad. Y de inmediato, como una cadena púrpura, las cumbres de las montañas limitantes se volvieron brillantes. Los odiadores de la humanidad apartaron sus rostros, inclinado abajo. Aquí, rey, están tus límites. Pero la mejor de las brujas hadas ya se apresuraba de la diosa de las andanzas terrenales benévolas. El rey no tuvo tiempo de seguir el consejo de los tres viejos odiadores de la humanidad y de mirar. Sobre los picos de repente se elevó una ciudad púrpura y detrás de ella, veladas en plumas, yacían regiones hasta ahora invisibles. Sobre la ciudad voló una hueste ardiente y los signos de la más alta sabiduría comenzaron a brillar en los cielos. No veo mis límites, exclamó el rey, y regresó exaltado en espíritu. Llenó su reinado con decisiones muy sabias. Capítulo décimo Tesoros escondidos. A través de los inmensos espacios de Siberia, muchos antiguos vagabundos dispersaron sus tesoros. Muchas tribus, en una procesión incesante, llenaron el suelo de Mongolia, Minusinsk y Altai. En Altai recordaron la llamada de otras montañas remotas y de nuevo siguieron adelante contando ni los días, ni los años, ni los siglos de su deambular. La memoria del pueblo conserva las historias sagradas sobre las reliquias de estos grandes vagabundos. Y la fantasía los adorna con las guirnaldas más hermosas. Oh, estos tesoros escondidos. ¿Qué aspiración se dirige hacia ellos?
Esto no es simplemente ansiedad por convertirse en poseedor de riquezas. Es el esfuerzo eterno hacia el misterio de la tierra. Muchos manuscritos fluyen a través de las manos de la gente. Cantantes errantes, juglares, monjes y mendigos llevan historias maravillosas inscritas en un peculiar lenguaje secreto. ¿Y por qué estos no adquieren los tesoros ellos mismos? Siempre tienen algunas excusas. El lenguaje oculto debe ser entendido. A veces se pueden ver estos curiosos escritos en hojas amarillas. Sus esquinas harapientas por el uso prolongado. A través de muchas aldeas y campamentos, estas escrituras siguieron su camino. Estaban escritos en escritura antigua, a veces como viejos libros de oraciones, con extrañas florituras y ornamentaciones. Realmente no es fácil descifrar estos signos rudimentarios. Muchas personas tratan de seguir estas indicaciones. Es cierto que algunos lugares están indicados correctamente. Algunos detalles típicos están marcados. Pero no se sabe que precisamente en estos lugares se encontraron tesoros. O se velaba una indicación exacta, o los afortunados descubridores tenían razones para guardar silencio. Desde la mayoría de los tiempos antiguos, las tumbas y los túmulos antiguos han sido saqueados. Parece que las personas que vivieron poco después de su erección llevaron a cabo el sacrilegio. Parece que los profanadores conocían bien todos los accesos y pasajes a los lugares de enterramiento. La vieja costumbre de matar a todos los que realizaban el entierro tenía su razón especial. Pero no hablamos ahora de entierros, sino de tesoros. Sobre los tesoros cuyo origen y destino son tan misteriosos. Estamos hablando de tesoros. Uno recuerda los majestuosos sitios de entierro en los túmulos bajo enormes placas doradas, ¿cuántos de ellos han sido saqueados? Recuerdo cómo en las estepas un niño pastor notó en una ladera de una colina una chispa de oro. Su atención fue atraída y fue recompensado con razón. Encontró 200 libras de oro en vasijas antiguas. Veamos cómo se indican los tesoros en los libros de los buscadores de tesoros. Desde el campo rojo irás en dirección al amanecer del invierno. Sigue este sendero hasta que veas una colina. Asciende esta colina y gira a la izquierda y continúa hacia el arroyo oxidado. Y luego sube por el arroyo hasta que veas una enorme piedra gris. 
Sobre esta piedra encontramos un rastro de la pezuña de un caballo. Deja atrás la piedra y procede de esta huella de un casco hasta que llegues a un pequeño pantano. Debes saber que algunas extrañas personas desconocidas enterraron allí cinco enormes piezas de oro. En el bosque de alces, en el camino de cruce, hay un enorme abeto córneo. Este abeto permanece aquí, no sin razón. El que busca puede encontrar algunos signos cortados en él. Parece de espaldas a estas señales y camine directamente desde ellas a través de un pantano de musgo. Y habiendo pasado, habrá un lugar pedregoso. Dos piedras serán más grandes que las otras. Parece entre ellos en el centro y cuente 40 pasos hacia la puesta del sol de primavera. Hay un gran barril de oro enterrado allí durante la época del zar el Terrible. Aquí hay un tesoro aún mejor. En el río Peresnia encontramos un vado y se llamará Vadeo del Príncipe. Desde este vado caminar de nuevo hacia la puesta del sol de primavera y cuando hayamos caminado 300 pasos, gira medio hacia los lados y camina a través de 30 pasos a la derecha y habrá algo así como un viejo pozo y detrás de este pozo verás un tocón de un gran árbol. Y allí está enterrado un gran tesoro. Todos los crectobis de oro, grandes monedas de oro, y todo tipo de armadura dorada. Y uno no puede contar todos los tesoros dorados. Y este tesoro fue enterrado durante la invasión mongola. Otro buen gran tesoro. En la misma orilla del Irtish encontrarás un sitio antiguo. Y en este sitio hay una antigua capilla. Y detrás de él se puede ver un antiguo cementerio. En medio de las tumbas se contempla un pequeño kurgan. Bajo este curgán, según lo contado por los ancianos, hay un profundo pasaje subterráneo. Y este pasaje conduce a una pequeña cueva y allí se encuentran riquezas incalculables. Un viejo escrito sobre este tesoro se encuentra en la Catedral de Sofía. Y el propio alto, el metropolitano, una vez al año da este escrito para leer a los que vienen de lejos. Ahora les diré el más difícil. Este tesoro fue enterrado con una conjuración mortal. Si decides ir tras ella, tendrás dolores de cabeza. Y gran ansiedad del alma. Y a medianoche escucharás voces horribles. Y una campana sonará sobre usted como para un servicio funerario. Pero si logras conquistar todos los terrores mortales, 
Si tu corazón decide ir en contra de todo temor, entonces la tuya es la gran fortuna. Hay un lugar llamado Great Man de la montaña fluye una corriente dorada y en esta corriente los ladrones han hundido innumerables cantidades de oro y sobre este lugar los pájaros diminutos siempre están revoloteando se dice que las almas de los antiguos maestros de este oro se convirtieron en estas aves. Y cuando escuches el canto de los pájaros y contemples este lugar, cierra los ojos y mira hacia el arroyo. Si ves que no estás mirando solo, no te molestes por esto. Verás en la parte inferior del arroyo una gran losa y en esta losa se atornilla un anillo de hierro y por encima de ella, de las montañas, fluye el agua y te parecerá en las ondas que esta losa está temblando y el anillo está desapareciendo. Tampoco os dejéis molestar por esto, pero empezad a leer la Sagrada Oración a la Santísima Virgen María. Y después de esta oración di, Omnipotente, en tu vestimenta están tejidas todas las hierbas curativas. Sé misericordioso, envíame de fuera de estas hierbas una hierba de poder. Y aquí sabes cómo mostrar tu suerte. Si logras desviar el agua del suelo y si logras desenterrar las losas conjuradas y si atrapas el anillo a tiempo, entonces tu suerte es incalculable e inexpresable. Muchos tesoros están enterrados en todas partes. No hablo en vano. Nuestros abuelos escribieron mucho sobre ellos. Incluso recientemente en nuestra fragua, un viajero que pasaba reparaba una rueda. Habló y escuché. En la Siberia subterránea, dijo él, muchas riquezas están enterradas. Guarda Siberia. Era de gran apariencia este hombre. Del abuelo lo sé. A veces en la víspera de una gran fiesta nos hablaba encendiendo las velas ante los viejos icons. Así habló. Por cada hombre se entierra un tesoro. Solo uno debe saber cómo tomar estos tesoros. A un traidor no se le da un tesoro. Un borracho no sabe cómo abordarlo. No te apuntes al tesoro con malos pensamientos. El tesoro sabe su valor. No te atrevas a dañar el tesoro. Uno debe apreciar los tesoros. Muchos tesoros cayeron de las estrellas. Los ángeles guardan muchos tesoros. Los tesoros no se entierran con una palabra tonta, sino con oraciones y conjuraciones. Y los conjuros son impresionantes. Y donde quiera que haya sangre en un tesoro, es mejor no acercarse a él. 
Satanás mismo y con él todos los demonios guardan el oro sangriento. Y si tu corazón ha decidido ir por un tesoro, entonces ve con cautela. Mucho antes de acercarte, no hables en vano. No te muestres demasiado abierto. Piensa en tus pensamientos. Habrá terrores ante ti, pero no debes temer. Algo se te aparecerá, pero no mires. No te quedes con los gritos. Vaya con mucha precaución. No tropieces, porque ir por un tesoro es una gran cosa. Sobre el tesoro apresura tus esfuerzos. No mires a tu alrededor y principalmente no descanses, porque a cada uno el resto se ordena más tarde en la tierra. Y si quieres alzar la voz, canta oraciones a la Virgen. Recuerda, nunca lleves contigo a ningún compañero en la búsqueda del tesoro. Si llega tu suerte y te llevas el tesoro, no le des a nadie al respecto. Deja que la gente piense que la desgracia te silencia. Pero quédate callado, por fortuna. De ninguna manera revela de inmediato a la gente tu tesoro. Porque el ojo humano es pesado. Los tesoros no están acostumbrados a las personas. Los tesoros yacen mucho tiempo en la tierra honesta. Si los revelas a la gente, volverán a partir hacia la tierra. Y no tendrás el tesoro ni nadie más. Muchos tesoros fueron estropeados por la gente debido a su mezquindad. ¿Y dónde está tu tesoro, herrero? ¿Por qué no te llevaste tu tesoro? Y para mí ya has enterrado un tesoro. Yo solo sé cuándo ir tras él. Y el herrero no habló más de tesoros. Capítulo 11 Yannick, el sitio de la compasión En las altas colinas de Altai, las cimas de viejos pinos y abetos se comprometen en una comunión pacífica. Saben mucho estos bosques de montaña. Se asombran ante las cordilleras nevadas de las montañas. Sus raíces saben qué riquezas, qué innumerables tesoros minerales se custodian en las profundidades pedregosas de las montañas para la prosperidad futura de la humanidad. Y las raíces de estos árboles gigantes Abrazan tiernamente las piedras grises. Estas son las piedras del sitio de la compasión. ¿Quién sabe quién colocó estas piedras aquí? ¿Y quién vio a estos hombres paralizados de asombro debajo de la fortaleza de piedra? ¿Habían oído hablar estas personas de la riqueza futura? de este país conocían es Benigorod la ciudad de las campanas fueron ellos quienes concibieron la saga del río Katum 
de todos los acontecimientos que pasaron a orillas de este río mientras rodaba por las grandes piedras de la montaña blanca Beluca. ¿Eran estas personas colonos o vagabundos? La vieja abuela Anicia sabe algo sobre este lugar. Ella viene aquí para realizar sus invocaciones y conjuros. No tengas miedo. Ella no es bruja. No es una hechicera chamán. Nadie hablaría mal de la abuela Anicia. Pero ella sabe muchas cosas preciosas. Ella conoce las hierbas curativas. Conoce conjuros que sirven como oraciones. Los aprendió de su abuela. Y hace un siglo, las mismas piedras y el mismo bosque estaban aquí, como ahora. La abuela Anicia conoce conjuros contra todos los males. Nadie más que ella sabe que la piedra Kirik, del nido de una abubilla, es la mejor protección contra la traición. Nadie más que ella sabe el mejor momento para encontrar este nido y cómo obtener la piedra. Ella puede decirte lo difíciles que son los tiempos presentes y que solo puede ser salvo por conjuros. En la actualidad hay que recordar tres conjuros. El primero de ellos es contra enemigos, contra ladrones y hombres malvados. El segundo, no lo olvides, contra las armas mortales. El tercero, recuerda bruscamente, contra un rayo, contra todo trueno del cielo o de la tierra. El trueno de la tierra resuena y las fuerzas celestiales se elevan. Recuerda la primera. En el mar, en el océano, en la isla Buyán, hay un cofre de hierro y en este cofre de hierro hay espadas de acero. Jo, oh, espadas de acero, acércate a nuestro enemigo, corta su cuerpo en pedazos, perfora su corazón hasta que renuncie a todo mal, hasta que devuelva el botín robado, hasta que lo entregue todo sin ocultar nada. Enemigo, adversario, sed maldito por mis poderosas conjuraciones. Sed condenados en las profundidades del infierno. Más allá de las montañas de Ararat, en el alquitrán hirviento, en las cenizas ardientes, en la escoria de los pantanos, en el abismo sin fondo. Sé tú, enemigo, atravesado por la espiga de un álamo temblón, y sé seco aún más que el heno, y congelarse aún más que el hielo. Vuélvete de ojos cruzados, 
cojo, loco, sin brazos, empobrecido, hambriento, marginado y perece por la mano de otro. Verás qué fuertes poderes posee la abuela Anesia, quien puede soportar tales conjuros. Y no solo habla con voz estridente, sino que también sostiene en su mano un pequeño palo. Y mientras habla de la muerte de un enemigo, rompe este palo, así como la vida de su malvado adversario se romperá. Y nunca sabrá de qué colina, de qué montaña vino este poder inconquistable. El segundo conjuro es contra las armas. Cada guerrero debe conocer esta conjuración. Escucha y recuerda. Más allá de las montañas lejanas está el mar de hierro. En el mar se encuentra un pilar de bronce. Y sobre ese pilar de bronce se levanta un pastor de hierro fundido. Y este pilar se eleva de la tierra al cielo, de oriente a occidente. Y el pastor manda a sus hijos. Él comanda el hierro, el acero, el rojo y el azul, el cobre, el plomo la plata y el oro. Habla a las armas y a las flechas. Da a los luchadores y guerreros el gran manto. Tú planchas cobre, plomo. Regresa a tu madre tierra, lejos del guerrero. Regresa, árbol, a la lejana orilla, y tú, plumas de flecha, regresa a los pájaros, y ustedes pájaros desaparecen en el cielo, y ordena espadas, hachas, lanzas de jabalí, cuchillos, arcabuces, flechas, y todos los guerreros que estén tranquilos y en paz. Y ordena a cada guerrero que no me dispare con un arma. Pero ordena al arbalés y a los arcos de cuerda que se doblen y arrojen todas las flechas profundamente en la tierra. Deja que mi cuerpo sea más fuerte que la piedra más firme que el acero. Deja que mi armadura sea más fuerte que los cascos y la armadura de anillo. Sello mis palabras con todas las cerraduras. Tiré las llaves debajo de la piedra llameante blanca, a la tir. Y como las cerraduras son fuertes, tan fuertes son mis palabras. A nadie le importaría estar en la posición de este adversario conjurado. ¿Qué armas podrían servir contra este poderoso conjuro? La piedra blanca llameante en sí, gran alatir, da testimonio de este poder inmutable. Y de nuevo, no solo las palabras se proyectan en el espacio, sino que la abuela Anicia tiene cuatro piedras en sus manos y las arroja a los cuatro extremos de la tierra.
Pero la tercera conjuración es la más impresionante. Esta es contra el rayo, contra los truenos del cielo y la tierra. Santo, 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 tú que moras en el trueno, tú que sometes el rayo, tú que inundas la tierra de lluvia, tú, el gobernante más poderoso, Solo tú juzgas al maldito Satanás con todos los demonios. Pero sálvanos, pecadores. Tu sabiduría es incomparable, todopoderosa. Todo honor de Dios. De Él viene la liberación a la patria. Que así sea ahora, eternamente... Y para siempre. Tú, Señor del terror. Tú, Señor de todos los milagros. Tú que moras en lo altísimo. Tú que te mueves en el trueno, dominando el fuego. Señor de todos los milagros. Tú mismo destruye al enemigo. Al Satanás. Sea así ahora, eternamente y para siempre. Amén. Esto es lo más poderoso. El poder celestial más elevado es convocado. Desde el arroyo de la montaña, la abuela Anicia toma un puñado de agua clara y la arroja al espacio. Y las gotas brillantes como relámpagos celestiales rodean al conjurador. Se acaban los conjuros y el poder se aparta de la abuela. Ella se vuelve pequeña y doblada. Y la pequeña anciana se aleja más allá de la colina. Desde Yalnik, sitio de compasión, hasta el lago al pie de la montaña. A través de campos de trigo de primavera, hasta un pueblo distante, ella va. No para sus propios fines. La abuela vino de lejos para invocar a a las altas fuerzas. La abuela envió conjuros para todas las personas, para guerreros distantes, para una nueva vida. Pero también oró por los silenciosos desconocidos que están enterrados bajo las piedras y raíces de los pinos. Ella trajo aceite sagrado para los santos, porque en el pino más alto, en la corteza, se talla un viejo icon. Y se dice que el icon apareció de sí mismo. En las cumbres de Altai, en las cordilleras de los Urales, lejos hasta las mismas colinas de Novgorod, los bosques de abetos y cedros se elevan en lo alto. Desde la distancia muy lejana, uno puede contemplar sus gorras oscuras. Bajo las raíces de los abetos, muchas piedras se reúnen con gran trabajo. Hermosos sitios. Sitios antiguos. ¿Cómo llegaron a estar aquí? ¿Fueron los peregrinos desconocidos quienes los construyeron? ¿Fueron los mongoles? ¿Fue el zar el terrible? ¿O son de tiempos de disturbios o de guerras e invasiones extranjeras? Todo esto en un momento estuvo aquí. 
y los silenciosos ya ser enterrados aquí. Acuéstate en reposo desconocido para todos los abuelos y así se reza por ellos, por lo conocido y lo desconocido, por lo cantado y lo no cantado, por lo histórico y lo sin historia. Ya el Nix, los sitios de compasión, por lo que se llaman estos hermosos sitios de silencio. También se les llama Divinets, sitios de maravilla. Divinet, lugar de asombro, resuena con júbilo, pero Yalnik, sitio de compasión, todavía está más cerca del corazón. En esta expresión yace tanto amor y gentil piedad, tanto de descanso y palabras de eternidad. Los abetos gigantes protegen este lugar con sus poderosas ramas. Solo las partes superiores crujen. Debajo está el silencio y la sombra. El enebro gris. Solo dos o tres hojas secas de hierba. En todas partes, moras y agujas de hoja perenne secas. En lo alto del abeto se encuentra un viejo cuerpo. Es tan viejo que tiene garras, no solo en los pies, sino incluso en las alas. Mientras veíamos a este cuerpo con asombro como una reliquia prehistórica, cayó muerto. Las piedras se colocan en filas y en círculos. Todos ellos deben recordar las morrenas del periodo glaciar. Blanco, grisáceo, violeta, azulado y casi negro, desde el este. Al oeste se pueden observar estas piedras adornadas por un musgo blanco. En todas partes también hay musgo gris, en todas partes hay grises antiguos. En la grisura duermen los tranquilos, en prendas blancas reposa las que descansan. O, oh, ¿a través de qué sufrimientos pasaron? Muchas cosas fueron testigos, sabia y sin dudas es su sabiduría. Como en el cielo, así en la tierra. Como arriba, así abajo. Lo que fue, vendrá de nuevo. Capítulo 12 Gayatri Vosotros pájaros, homas, vosotros hermosos, Tú no amas la tierra, nunca descenderás a la tierra. Tus pajaritos nacen en nidos celestiales, estás más cerca del sol. Reflexionemos sobre el sol, el resplandeciente, pero los devas de la tierra también son milagrosos. Sobre las cumbres de las montañas, en las profundidades de los mares, busca pacientemente. Encontrarás una gloriosa piedra de la tradición. En tu corazón busca Brindaván, morada del amor. Busca pacientemente y lo encontrarás. Que el rayo de sabiduría nos perfore. Entonces, todos los movimientos se fijarán. 
la sombra se convertirá en el cuerpo. El espíritu del aire volverá a tierra. El sueño se transformará en pensamiento. No nos dejará conmover la tormenta. Frenaremos los corceles a lados de la mañana y haremos las corrientes del viento vespertino. Tu palabra es el océano de la verdad. ¿Quién convierte nuestros barcos en la orilla? No temas a Maya, su incalculable poder y poder lo conquistaremos. Harken, Harken, lo he hecho con disensión y peleas. Surendra Gayatri oró. De las piedras de la ciudad pasó a las sombras de Aranjani. Y en la dichosa quietud descansó. Pero la batalla comenzó. Los reyes de las tierras antiguas establecieron planes para romper los vasos sagrados. Que perezca la sabiduría de Nilgiri. Deja que las cordilleras Gat y Kunda caigan. Que Gaya sea destruida. El río Falgú sobrefluirá. Nada puede romper el terror. Fuego y flechas, veneno y truenos mortales llueven desde arriba y desde abajo. Los pájaros negros están volando. La gente encontró a Gayatri. La gente se acercó a él. El pueblo suplica su ayuda. La gente desesperada obligó a Gayatri a cambiar sus buenas oraciones. Olvida de, de tus oraciones justas, Gayatri. Busca la palabra mortal. Encuentra el ojo mortal. Oren por el juramento de victoria. Adiós, Aranjani. Adiós, plata y oro celestiales. Adiós, el bosque más tranquilo. Gayatri, escucha las llamadas. Gayatri parte del bosque. Gayatri asciende a la cumbre. Gayatri está solo. Gayatri se rodea con un rayo. Gayatri reza con todo su ser. León y cisne. Águila y ciervo, toro, león, águila, gobernante del mundo, gobernante de las estrellas y la luna, gobernante de la luz y del sol, Indra. No invoques a la edad negra. Nuestra fuerza está agotada. Dormido es la joya sagrada. Ya no derrota a los espíritus errantes. Ya no se queda con nuestros enemigos. Hacer sonar el comando para las hostilidades. A sonar el comando de la fuerza. Un conjuro para la victoria. Derrotemos al enemigo. 
di las palabras de Nagaima. Otorga la fuerza de Exola. Otorga la palabra mortal. Abre el ojo mortal. Rachasi conquistó al pueblo. Samiasa, líder de los hijos del cielo, gobernante de las serpientes, también enseñó poder. Azaciel también enseñó la forja de brazos. Amazaraca también reveló los misteriosos poderes de las hierbas y las raíces. Son oscuros, malvados, insignificantes, pero tú eres capaz. Tienes poder. Jalelú, jalelú, jalelú. El Supremo escucha a Gayatri. El Supremo cumplirá la petición de Gayatri. El Supremo no admite la destrucción de Nilgiri. Querida por el Supremo es la sabiduría de las cumbres. El Supremo pondrá una prueba. No te daré exola ni nagaima, ni contra los anfitriones ni por el éxito. No te daré sadotota ni adivata, ni contra la enemistad ni por venganza. No te daré calveda ni alcibena, ni contra animadversión, ni por daño y ruptura. No te daré la palabra mortal. El ojo mortal no lo abriré. Todas las conjuraciones las reuniré. Al Shil, al Sela, al Lama, a Smek, Caldalbala, Calda, Caldebda. Los dejaré, los olvidaré. Anax, a Luxer, a Taya, a Tars. Terminaré, me separaré de ellos. Otorgaré otra cosa, lo que tendrá el poder de la repulsión. No abrirá el poder a nadie. Oír. Allí camina uno. Camina tranquilamente. Con una prenda blanca camina. Sin espada camina. Todo lo que se ha hecho contra ti se volverá contra ellos. Todo lo que deseaban contra ti, ellos mismos lo recibirán, el bien y el mal. Quien deseaba el mal, lo recibirá. Quien deseaba el bien, puede aceptarlo. Todos recibirán. Ir. No lo dudes. Pondré fin al juicio. Alm. Alm. Al Garfel Mucor. ¿Qué pasó? Gayatri falleció. En blanco y con calma. Sin flecha ni espada. 
sin odio ni amenaza. ¿Qué pasó? Los enemigos dispararon sus flechas contra Gayatri. Flechas envenenadas. Las flechas se volvieron y golpearon a quienes las enviaron. Otros lanzaron lanzas a Gayatri y cayeron paralizados. Veneno derramaron por él y murieron aterrorizados. ¿Qué pasó? Huestes de enemigos murieron por su propia mano. Con odio su espíritu se desbordó. Sus corazones se hincharon de venganza. ¿Qué pasó? Destruyeron y quemaron, envenenaron ríos y lagos, aceleraron una lluvia de llamas, gritaron sus maldiciones, se quemaron y se ahogaron, se pusieron negros, convulsionados, se amordazaron y estrangularon a sí mismos. ¿Qué pasó? Se olvidaron de lo bueno. Perdieron la buena reunión. El buen ojo se oscureció. La palabra de caricia que amortiguaron. Así pasó. La temeraria pereció por la fuerza de los enemigos. Gayatri pasó por el reino de las viejas tierras. Pasó por puertas y palacios, puentes y pueblos. Tranquilo era el viejo reino, destruidos estaban los temerarios. Gayatri se quedó quieto. Para mantener el poder, no lo sabía. No podía poner al descubierto la fuerza. No podía atreverse a volverse hacia los suyos. Gayatri encendió un fuego. Él otorgó el poder sobre el fuego. Sembró el poder a los vientos, cenizas sagradas, velo de luz de bienaventuranza. Tu encubrimiento, tu más limpio y liberar. Pero el Supremo no se detiene. No mediten sobre las cenizas. Vuélvete hacia tu propia gente. Conoce al niño. Llévalo delante de ti. Enseñad en nombre del Altísimo. Dos no pueden pelear. Uno de ellos es oscuro. Conquistad la oscuridad. Hice una prueba. En el remolino sumergí la tierra. Derrocaré a los inútiles. Volveré a planear las cumbres. Voy a elevar. Voy a probar en el cielo y en la tierra. Cumplo la ley. Gayatri encontró al niño. Gayatri crió al niño y regresó a Nilgiri. Gayatri olvidó a Aranjani. 
dejó atrás el bosque. Gallá lloró por la apertura del ojo justo y para encontrar la palabra justa. Harken, gente. Así se concluye esta serie número 5 del audiolibro titulado Chambala la resplandeciente. Libro que fue escrito por Nicolás Roerich. Paz para todos. Nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a este interesante audiolibro. Hasta la próxima amigos, sean felices.